വെറുത്തരച്ച കടച്ചക്ക കടച്ചക്ക ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ പല രീതിയിലും വെക്കാൻ ഒരെണ്ണം വറുത്തരച്ച് വെക്കുന്നത് അതായത് തീയൽ പോലെയല്ല കുറച്ച് വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ചേരുവകൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് കടച്ചക്ക ഒന്നിൻ്റെ ഒരു പകുതി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു അരമുറി അരമുറിയുടെ ഒരു മുറിയുടെ പകുതി തേങ്ങ സവാള ഒരു വലുത് തന്നെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് കൂടുതൽ ഇരിക്കുന്നത് നല്ലത് നല്ല വലിയൊരു സവാള അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മീഡിയം എടുത്തേക്കുക കാരണം വറുത്തരച്ച് കറിക്കപ്പോഴും സവാള കുറച്ച് കൂടുതൽ വേണം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഉപ്പ് പച്ചമുളക് മഞ്ഞൾ വെളിച്ചെണ്ണ ഉണക്കമുളക് മല്ലി പിന്നെ ഗരം മസാലയുടെ കൂട്ട് അതിൽ തക്കോലത്തിൻ്റെ ചെറിയൊരു കഷ്ണമാണ് മുകളിൽ ഇടത് വശത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ കുറച്ച് ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് കുരുമുളക് ഇതുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് പെരുഞ്ചീരകം ഞാൻ പൊടിച്ചതായിട്ടുള്ളത് പെരുഞ്ചീരകം ഫുള്ളായിട്ടുള്ളത് ഇട്ടില്ല അതിന് പകരം പെരുഞ്ചീരകം പൊടിച്ചതായിരിക്കുന്നു വറുത്ത് പൊടിച്ചത് ഒരു അഞ്ച് ഏലക്ക ഒരു ആറ് ഗ്രാമ്പു ഒരു ഇഞ്ച് കഷ്ണം ഒരു ഇഞ്ച് കഷ്ണം പട്ട ഇതെല്ലാം കൂടി തേങ്ങയുടെ കൂടെ വറുത്ത് മല്ലിയും മുളകും ചേർത്ത് വറുത്ത് അവസാനം മഞ്ഞളും ചേർത്ത് അരച്ചെടുക്കും മഞ്ഞൾ അത് ഞാൻ ഈ ഇതിനെ വേവിക്കുകയും ചെയ്യും ഇപ്പോൾ കടച്ചക്കയും കുറച്ച് മഞ്ഞളും പച്ചമുളകും ചേർത്ത് ഉപ്പും ചേർത്തിട്ട് ആദ്യം വേവിച്ചെടുക്കുക അതിന് ശേഷമായിരിക്കും ഇതെല്ലാം വഴറ്റി സവാള വഴറ്റി അരപ്പ് അരച്ചത് ചേർത്ത് ഫിനിഷ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ആദ്യം വറുത്തരക്കാം തേങ്ങ വറുത്തരച്ചെടുക്കാം ആദ്യം തേങ്ങ വറുത്തരക്കാണ് അപ്പം അതിൽ തേങ്ങ ഇട്ടു തേങ്ങ ഒന്ന് ചൂടായതിന് ശേഷം ബാക്കി ചേരുവകളിൽ ചേർക്കുകയുള്ളൂ ഇപ്പോൾ തേങ്ങ ഏകദേശം ഒന്ന് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അത്തേക്ക് പട്ട കറിയാമ്പു ഏലക്ക തക്കോലം ഒരു മൂന്നാല് ഇതൾ കുരുമുളക് ഇത്ര സാധനങ്ങളും കൂടി ചേർക്കുക പെരുഞ്ചീരകം പൊടിയായത് കൊണ്ടിട്ട് ഇപ്പോൾ ചേർക്കുന്നില്ല ഇനി ഇതൊന്ന് ഇളക്കി ഇത് ഒന്ന് ചൂടാക്കുക അപ്പം ഇതിൽ ഇനി ഇനി കളറുകൾ മാറി വരുന്നുണ്ട് തേങ്ങയുടെ അപ്പം ഞാൻ മല്ലി ചേർക്കുക മല്ലി ചേർത്ത് അതും കൂടിയും വറക്കും ഇപ്പോൾ കളർ നന്നായിട്ട് മാറി വരുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് ഉണക്ക മുളക് കൂടിയും ചേർക്കുക ഞാൻ അത് പൊടിച്ചിട്ടു ഉണക്ക മുളക് ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചിട്ടു അല്ല അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അത് ഇതായിക്കോളൂ ഇനി ഇനി പെട്ടെന്ന് ഇത് തേങ്ങ വേകാൻ കരിയാൻ കളർ പെട്ടെന്ന് മാറി വരും ആ സമയത്ത് മുളക് നന്നായിട്ട് മുരിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും അതുവരെ നമ്മൾ അയച്ചു ഇപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം എല്ലാം ഇറക്കാനായിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ആ ചൂട് അങ്ങോട്ട് കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് ആ പെരിഞ്ചീരകം പൊടിച്ചതും ചേർക്കുന്നു പിന്നെ അത് മഞ്ഞളിയും ചേർക്കുന്നില്ല കാരണം മഞ്ഞൾ ചേർത്താൽ ഞാൻ ആ ഇത് വേവിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം അതിനകത്ത് അങ്ങോട്ട് ചൂട് ഓഫാക്കി ഇനി ഇനി ഇത് അരച്ചെടുക്കും ഇതിപ്പോൾ ആ പാത്രത്തിൽ തന്നെ അത് വറുത്ത് മാറ്റിയിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിക്കുക ഇത് വേവിക്കാനുള്ളത് ചക്ക വേവിക്കാനുള്ളത് അതിനകത്തേക്ക് ചക്ക ഇടുന്നു മഞ്ഞൾ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇത്രയും ചേർത്ത് ചക്ക അങ്ങോട്ട് വേവിക്കുക കുറച്ച് പച്ചമുളക് ഇതൊന്ന് വേവിക്കും നന്നായിട്ട് ചൂട് കൂട്ടി വെച്ച് വേവിക്കും ഇതിപ്പോൾ ചക്ക വെന്തിട്ടുണ്ട് ചക്ക ഞാൻ മാറ്റുകയാണ് ഇത് വേവിച്ച് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റും ഇപ്പതാ തേങ്ങ വറുത്തു അത് തണുത്തു പിന്നെ കടച്ചക്ക വേവിച്ചു കൊടുത്തു ഇനി ഇനി തേങ്ങ വരക്ക അരക്കാൻ പോവുക പൊടിച്ചെടുക്കുക ഇത് ആദ്യം പൊടിച്ചിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ മുക്കി കുതിർത്ത് അവിടെ വെക്കും അത് ഇത് തേങ്ങ വറുത്തരച്ചിട്ട് നല്ല പൊടിച്ചെടുത്ത് അത് തേങ്ങ വറുത്ത നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ അതങ്ങോട്ട് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ട് അതിനകത്ത് അത് അരപ്പൊന്ന് പൊടിച്ച ആ പാത്രം മിക്സി ഒന്ന് കഴുകി അതിൻ്റെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് അത് നനച്ച് വെച്ചിരിക്കുക അത് അരപ്പൊന്ന് കുതിരണമല്ലോ അപ്പോൾ ഞാൻ അരക്കുന്നതിന് വരെ പൊടിച്ചിട്ട് വെള്ളം ചേർത്ത് എടുക്കുന്ന പരിപാടി ചെയ്യാറ് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾക്ക് അത് കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് കാണാറുണ്ട് പിന്നെ ഇനി നമുക്ക് ബാക്കി പാചകത്തിലേക്ക് കിടക്കാം ഇനി ഇനി സവാള മസാല വഴിച്ചെടുക്കാൻ പോകും അപ്പോൾ അതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചു എണ്ണ ചൂടായി വരും ഉടനെ തന്നെ അപ്പോഴേക്കും ഞാൻ ഇതിനകത്തേക്ക് ഇഞ്ചി ചേർക്കുക ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോഴേക്കും അതിനകത്തേക്ക് വെളുത്തുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കും വെളുത്തുള്ളിയും വഴക്കി ഇതിലേക്ക് സവാളയും വേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇത് ഒന്ന് ചെറു ചൂടിൽ ഇതിനൊന്ന് 
ബന്ധമോട്ടെ അതുവരെ ഞാൻ ഒന്ന് പതുക്കി ഒന്ന് ചൂട് കുറച്ച് വെച്ച് ഒന്ന് മൂടി വെക്കും സവാള ഏകദേശം നന്നായിട്ട് വെന്ത് ചെറുതായിട്ട് മൊരിഞ്ഞു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴേക്ക് ഞാൻ അതിനകത്തേക്ക് അരപ്പം കൂടി ചേർക്കുക ഈ അരപ്പ് ചേർത്ത് ഒന്ന് ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ ഈ അരപ്പ് ഒന്ന് കഴുകി വെള്ളം കൂടി ചേർത്തിട്ട് ആദ്യം ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ അരപ്പ് ചേർത്തിട്ട് ഇനി ഉടനെ തന്നെ ആ വേവിച്ച് വെച്ച ചക്കയും കൂടി ചേർക്കും ചേർക്കും അതുകൂടി ചേർക്കുക ഇതാ വേവിച്ച് വെച്ച ചക്ക ഇനി ഇതിൽ കുറച്ചുകൂടി വെള്ളം വേണം കാരണം അരപ്പ് തേങ്ങാരച്ച അരപ്പല്ലേ അത് കട്ടിയായ കൂട്ടത്തിന് ഇനി അത്രയും കൂടി ഇപ്പോൾ എന്തോരം വെള്ളം കൊണ്ട് അത്രയും കൂടി ഞാൻ വെള്ളം ചേർക്കാൻ പോവുക അപ്പോൾ അതിനകത്തേക്ക് ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി വെള്ളം ചേർക്കും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു ഗ്ലാസ്സല്ലേ ചേർത്തത് ഏകദേശം അത്രയും തന്നെ ആ അരപ്പ് വേവിച്ച വെള്ളം സഹിതം അങ്ങോട്ട് ചേർത്തു ഇനി ഇതൊന്നിരുന്ന് വെന്ത് കുറുകണം അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ഞാൻ മഞ്ഞൾ ഉടി ഇരിപ്പുണ്ട് ബാക്കി ആ മഞ്ഞളും ചേർത്തു കുറച്ച് ഉപ്പുണ്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഉണ്ട് അതും കൂടി ചേർത്തു ബാക്കിയുള്ളത് ഇപ്പം എല്ലാം തീർന്നു സാധനങ്ങളെല്ലാം തീർന്നു ഇനി ചൂടാക്കി ഒന്ന് കുറച്ച് ചൂട് കൂട്ടി വെച്ച് ഇവനൊന്ന് വെന്തൊന്ന് കൂറുകണം ഇപ്പോൾ ഏകദേശം സംഭവം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി പതുക്കി ഇതങ്ങോട്ട് തുറന്ന് ഇനി ആകെയുള്ളത് വേപ്പിലിടുക എന്നുള്ള പ്രശ്നം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എണ്ണ തെളിഞ്ഞ് നന്നായിട്ട് എണ്ണ തെളിഞ്ഞ് നല്ല ഈ ചാറ് ഏകദേശം കൊഴുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇനി ഒന്ന് ഇരുന്ന് കഴിയുമ്പോഴേക്ക് ഇത് നന്നായിട്ട് കുറുകും അപ്പോൾ അതിന് പകരം ഞാനിപ്പോൾ ഇനി ഇനി അധികം വേവിക്കുന്നില്ല വെളിച്ച് ഇതിട്ടു വേപ്പിലിട്ടു ഇതൊന്ന് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം ഇനി നമുക്ക് ഇറക്കാം എല്ലാം നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞു ഇതാ ഇപ്പം കടച്ചൊക്കെ വറുത്തരച്ചത് റെഡിയായി ഇങ്ങനെ വേണം വറുത്തരച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ കൂടെ എന്തു വേണമെങ്കിലും അതായത് അപ്പം ചോറ് ചോറിനാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് കുത്തരി ചോറിൻ്റെ കൂടെ നല്ല അടിപൊളി കുത്തരി ചോറിൻ്റെ കൂടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു തോരനും കൂട്ടി അതുകൊണ്ട് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സൂപ്പറാണ് വേറെ സാമ്പാറും കാര്യങ്ങളൊന്നും വേണ്ട ഇതാണ് നല്ല ഒഴിച്ചു കൂട്ടാൻ ഒരു നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ സ്റ്റഫായിട്ടുള്ള ഒരു ഒഴിച്ചു കൂട്ടാനാണിത് ഇതൊരിക്കലും നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുള്ളൂ എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഞാൻ വലിയ അഹങ്കാരമായിട്ട് പറയുകയല്ല അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കുക അപ്പോൾ എനിക്ക് നല്ല വിശ്വാസം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ചിലപ്പോൾ നമ്മളങ്ങനെ പറയുന്നത് അല്ലാതെ ഇതൊരു എന്താ പറയുക നമ്മൾ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കൊണ്ടല്ല കഴിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ രുചിയുള്ളത് കൊണ്ടിട്ട് എല്ലാവരും പറയുന്നത് കൊണ്ടിട്ട് ഒരു ആത്മവിശ്വാസത്തോട് പറയാം നിങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കോളൂ നിങ്ങൾ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കും ഇത് ഇഷ്ടമാകും അപ്പോൾ ഇതുണ്ടായി കഴിക്കുക എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായ പറയുക തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ എല്